Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics. How to Vedan to? How is it going, guys? How are you doing? Hi everyone. Hi Sonalji. Namaste. Start started. Rajman Vaji started. Sorry for making it delay. I hope that you didn't do anything else. Okay, welcome to the session, guys. Hi, Radhe Radhe. Ashish Ji, absolutely, absolutely. Today is my today is my birthday, Gajnan. Hey, Gajnan. Happy birthday, happy birthday, bro. I hope all of you had a very fantastic day. Hi, guys. Hi, Sonalji. Namaste. 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 Thank you so much, thank you so much, Aditya ji. Thank you so much for this fantastic welcome, guys. Thank you so much for being there for all my sessions. Thank you so much for that. Now, if in case you are new to the session, my name is Abhishek. I'm the master teacher of physics. I handle eighth grade, ninth grade, tenth grade, eleventh grade JEE sessions for Vedantu, and I take special ninth and tenth on YouTube for Vedantu here. ठीक है तो बहुत बच्चे जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं। So my dear students, previous week we started the concept of sources of energy. We had a fantastic session. More than 400 students were there participating in the quizzes and all the sessions and the entire session. So today also we have quizzes, uh, live quizzes where we are able to see the leaderboards along you guys for the chapter sources of energy part two. ठीक है? We are going to talk about the topic conventional sources of energy. हमने पिछले सेशन में कर लिया था। this session, we're going to go forward for non-conventional sources of energy. Very, very, very important part from where a lot of questions comes in. Okay? So, see, basically from sources of energy, three marks questions come in. Basically, sometimes five marks also. We exactly know from where this three or five marks can come. So, in the previous session, I taught you guys very important, uh, you know, uh, power plants. If in case you have not seen that, you should go and check it out because it was full of animations. Today is also full of animations. Guys, we'll be seeing some crazy amount of power plants today as well. Okay? So, this is the thing, guys. Finally, give me a quick balle balle and then I'll start the session. We'll be starting the session with a very interesting quiz. I'll tell you that in a moment. But give me a quick balle balle, guys, to start the session. Give me a moment. Pahle keyboard set kar do. Haan, thik hai. Balle balle hai? Chalo, badiya? Chalo, thik hai. So, as I said, my dear students, as always, once again, yaar, quote bhul gaya, maaj. Quote is this. This is the quote with which I relate to today. That quote says, The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. Same goes for yourself. The greatest threat to you is that you're believing someone else will save you. Only you can save yourself, guys. Start thinking about that. Your job, you have to do. No one else can do it for you. So keep that in your mind. With that, let's start. In the previous session, we covered the conventional sources and the advantages and disadvantages of each and every one of them. So we'll do a quick recap of this syllabus which we did in the previous session. In the part which we call it as flashback. Or if flashback may I'm chilling in menti quiz ki taraf, I want all of you guys to get in into the quiz right now. So to participate in this quiz, which contains eight questions in total, three questions from the flashback and the rest, uh, you know, questions <coughs> at the end of this particular session. Correct? So three questions jo, karne ke liye abhi flashback mein, I want, want all of you guys to get into the quiz. Uh, you have to go on to menti.com and put the code 835108. So if you're in your laptop or in a mobile phone, go on to menti.com on the browser, Chrome browser or whichever browser you're using. Put the code 835108 and then you are into the quiz. So let's see how many of you guys have joined. I got, I've, got, I've got a lot of hearts already. So let's see what's the number of students who have joined. Yes, yes, you have started joining. I would request you guys to go forward for uh, mobile phone. Mobile phone will be easy. Hoga. Laptop pe you can see the video and mobile phone you can actually, you know, talk to me. Or you know, participate in the quiz. Hey Bharat, happy birthday to you also Bharat. Are Manoj ji, swagat. Swagat hai Manoj ji. You are in train, clash with incredibles. Oh ho ho ho. Achha, you are the train. Achha, you are not in train, you are the train. Achha, this train. Oh that's awesome, that's awesome, that's awesome, that's fantastic. Or bata, jaldi se. <coughs> 58 of you guys have joined. The time that number crosses 100 will start the quiz. Thay, jaldi se. Jai ji, when I'm gonna start ICSE? Not sure bro, not sure. But yes, we'll make sure that every other subject is going. Kalia sir join. Are Ashi bahut badiya. 76, 77 of you guys have joined. 20 more left. The moment it crosses and it will start the quiz. People who are in the quiz, after the quiz starts, 
डू नॉट लीव द क्विज कीप योर क्विज ओपन वरना एंड के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे ठीक है सो नाइनटी वन ऑफ यू गैसअप ज्वाइन क्विकली ज्वाइन बचो द मोमेंट इट क्रॉस हंड्रेड विल स्टार्ट दिस सेशन लेट्स 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 गो लेट्स गो इट्स फॉर अ वेरी क्विक री कैप थ्री क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू स्ट्रेट फॉर थ्री क्वेश्चन ये स्टॉपर्स क्लासेस ऑल दिस क्वेश्चन टूडे आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई टेन स्टैंडर्ड इट हैज क्रॉस हंड्रेड लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर वन ऑन योर स्क्रीन यू कैन ज्वाइन द क्विज इवन इन बिटवीन सो डू नॉट वरी यू हैव टू आंसर इट सो डैम फास्ट यू डोंट हैव टू बी करेक्ट यू ऑल्सो हैव टू बी द फास्टेस्ट पर्सन in hydro electric power what is necessary for the production of power throughout the year what is necessary dams should be filled with water continuously high amount of air uh, high intensity of sunlight nuclear power 103 of you guys have voted let's see absolutely yes yeah who is giving wrong answer for this question 89 of you guys rocked it congratulations guys three of you guys said this six and five so obviously 89 of you guys said it correct good job guys not bad at all let's see the leader votes after this question now again ag leader votes mein nahi aa rahe ho to chinta mat karna it's absolutely fine until unless you are giving your best that's it to the hustler on the top malayali on the second kesri on the third uh, cbse topper kesri are kya baat hai on the third ayush on the fourth ashtak asthak on the fifth sd on the sixth adiba on the seventh saurabh on eighth manar on ninth and aditi is on the 10th position congratulations guys for being on the leader boards after the first question itself you have two more questions guys second question on your screen is here second question koi baat nahi siddharth hota hai you have to just go to menti.com and put the code a35108 to participate guys that's all question number 2 how many forms of fossil fuels are there 1 2 3 4 you have 15 seconds to vote it down in total you have 20 seconds सिलेबस नहीं पता आपको नीलिमा जी आपका स्टेट बोर्ड सिलेबस है महाराष्ट्र का हर एन का सिलेबस इसका स्टेट बोर्ड होता है अगर एनसीआर फॉलो करते हो तो बहुत बढ़िया ओके वन द टाइम इज अप ओहो हो हो ऑफ वोटेड फॉर टू वाई इज दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कोल ऑयल नेचुरल गैस कोल ऑयल कुड बी ऑल्सो कॉल्ड एस पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सो देर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ fossil fuels coal petroleum and natural gas so there are three there are not two so 136 of you guys have voted so after the second question let's see who's on the leader boards so we have ayush voting it right is there going to be changes anyone few of the changes ashtak has come on the top right now sd on the second ali is on the third i could see siddharth adiba piyush ayush tulip striker saloni and nr rocks are on the top 10 right now after the second question good going guys good going now my dear students we're going to go forward for the final question for the flashback ye sare cheeze comes out from the conventional sources now we're going to go forward for the final question of the conventional sources which we did in the previous session if in case you have not watched it go ahead and watch it let's see the third question the final question for the flashback that will come back to the quiz after learning non conventional source here is the third question the most used nuclear fuel in the world is which is the most used nuclear fuel in the world is it uranium thorium 232 uranium 238 uranium 235 plutonium 239 look at the speed oh damn 140 of you guys voted within 15 seconds damn guys you guys are fast you guys are fast you guys are actually very fast which one is it which uranium it's not uranium 238 guys it's uranium 235 Uranium 235 is the most used uranium in the entire world for nuclear power plant it's not uranium 238 slight mistake koi baat nahi ho jata hai it happens sometime so let's check out who's on the leaderboards after the third question the final question from the flashback so we have going to be a lot of changes ashi for abhishek sir thank you so much ashi means a lot <coughs> So I have SD Adiba Siddharth NR Rock Srivab Striker Saloni Ayush Ashi Nidhi Subramaniam congratulations you have absolutely done great kya baat hai yaar kya baat hai Manoj ji aapka net slow chal raha hai koi baat nahi Manoj answer pata hai sare sada important hai theek hai what's up adiraj i hope you nailed it meher you are in 10th 110th now koi baat nahi mera baaj hogi theek hai bachcho to ye hamare top 10 after the first flashback set of questions to ye aapka animation aur job karoge thodi der mein bata dunga main aapko तो अब चलते हैं स्लाइड की तरफ ठीक है सो so, हमने क्वेश्चन नंबर वन किया कन्वेंशनल सोर्सेस का टू किया एंड ऑल दी क्वेश्चन अलॉन्ग विद सोल्यूशन आर प्रेजेंट इन दीडीएफ यू कैन डाउनलोड दी पीडीएफ द लिंक इज देर इन दी चार्ट इज देर इन दी डिस्क्रिप्शन एवरीवेयर ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री भी हो गया तो वी हैव डन दीज टू टॉपिक्स इन प्रीवियस सेशन क्विज भी कर लिया अभी लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट टू टॉपिक्स नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज फॉर एवरी काइंड ऑफ पावर प्लान वी आर अंडरस्टैंड टूडे ठीक है 
सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज दिस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस वॉट यू मीन बाई दी वर्ड नॉन कन्वेंशनल बच्चों बताओ किसी को पता है कि कन्वेंशन वर्ड का मीनिंग क्या है एनी वन नोज वट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कन्वेंशन Does anyone know what is the meaning of the word convention? Let me know in the chat right now. Pashuma, there are a lot of questions left. Don't worry, you came late. Okay, anyone knows who's the what is the meaning of uh, non-renewable? Con Non-conventional means non-renewable. Are you are you sure about it? Means widely used. Yes. Historical, Bhudev ji. Yes, 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 yes. Traditional, very good, very good. Someone said traditional. Can't be replenished. No, it's old. Nitish, absolutely yes. Traditional, used from the old times, cultural, you know, uses. Yes, from a very long time. Absolutely yes, guys. Absolutely yes. Conventional, yani ki jo paramparagat tariko se chalte aa raha hai. Shud Hindi mein kahein to. Matlab jab bahut time se chalte aa raha hai. Take about time se chalte raha. Ha, bahut samay se chalte aa raha hai. From long time, it's called as conventional. So what do you mean by non-conventional? Which has not been happening from long time. Which just happened recently. So these are the types of energy sources which we are going to talk about, which just happened recently. Got the point? ठीक है. So when we go deep into this sort of non-conventional sources, there comes out to be a very, very, very small set of uh, you know reasons why we opt non-conventional sources. But these reasons are very specific, very focused. Simple सी बात है यार. If you are using non-conventional sources, they are renewable. They are renewable. That's the reason why we sorted towards it. What are the types of non-conventional sources? If you look into it, it's very simple. You have sunlight, solar energy. You have wind. You have wind. Wind energy. You have rain. Again, coming rainwater harvesting or you know filling up the dams. Simple. You have tides. You have waves, and you have ocean thermal energy or geothermal energy. You have everything which can be basically replenished, which is renewable. Everyone knows about this, isn't it? So, ये सारे की सारी चीजें renewable हैं. Which makes a very good form of energy because we don't have to worry कि यार पता नहीं एक दिन सूरज नहीं होगा तो सारी energy कहां जाएगी हम इतना use करते जाएंगे सूरज को कि सूरज की energy नहीं मिलेगी कभी ऐसा नहीं हो सकता so we don't have to worry about that particular part don't worry ठीक है तब आगे बढ़ते हैं so they are definitely renewable sources after that they are ecologically safe have you ever heard someone saying यार solar panel use करने की वजह से ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई नो राइट दे आर एकोलॉजिकली फ्रेंडली नथिंग हैपन्स व्हेन वी यूटिलाइज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नथिंग हैपन्स व्हेन यू यूटिलाइज नॉन कन्वेंस सोर्स ऑफ एनर्जी दे आर एकोलॉजिकली फ्रेंडली दे आर सेफ दे आर इको फ्रेंडली देन कम्स द बेसिक सिंपल पॉइंट स्टिल अ गुड न्यूज कि अभी भी ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं व्हिच वी हैव नॉट डेवलप्ड येट प्रॉपर्ली फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे हम सो देर आर लॉट ऑफ रीजन वाई वी शुड गो टू न्यूक्लियर एनर्जी बिकॉज विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल कैन गिव यू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी आउटपुट बट दी ओनली रीजन वाई वी आर नॉट यूजिंग इट द एंटायर वर्ल्ड कंटिन्यूसली बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू सस्टेन इट हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको सस्टेन कर सके करेक्ट दैट्स ऑल How we guys got the point? So that is the three major reasons why we opt towards non-conventional sources. Let's go ahead right now. Now, what are the non-conventional sources which we're going to talk about today? Solar energy, energy from the sea. These are the two major important things which we're going to talk about today. Solar energy or energy from the sea. में से हम पढ़ेंगे tidal, wave, ocean thermal. Solar energy with the help of animation will understand. All the four of them will understand with proper animation today, guys. So first we're going to go towards the solar energy. और ये सारे wind, geothermal, and biomass will be studying it in the next session. So solar or energy के बारे में पढ़ते हैं अभी आगे बढ़के. ठीक है बच्चों? तो चलो animation चलते हैं solar energy की तरफ. ध्यान से देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके okay. चलो so, सबसे पहले मुझे यह बताओ विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट सोलार एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिसिटी विद हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन जो सी राइट नाउ हियर विल अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ एवरी सिंगल थिंग टेल मी क्विकली गाइस विच डिवाइस इज यूज टू मेश्योर सोलार सेल राइट सोलार पैनल सोलार सेल इज मोस्ट स्पेसिफिक आंसर वेरी गुड Good job, guys. Good job. It's a solar cell or a solar panel, isn't it? So this, what you guys see right now on the screen, is guys a solar panel connected to a street light, isn't it? So you have a solar panel. Let's see the solar panel working. एक बार देख लेते हैं सोलार पैनल काम कैसे करता है. यहाँ पे देखो ध्यान से. You have the hundred percent battery filled up क्योंकि अभी sunlight है. अभी sunlight है तो solar panel forgot कर रहा है. मैं आपको एक बार घुमा के दिखाता हूँ screen. अभी screen पे ध्यान दोगे मुझ पे नहीं. ठीक है पूरे screen पे ध्यान दो. देख रहे सोलार पैनल. हाँ ये रहा आपके साथ ये solar panel. इसमें सन की रोशनी पड़ रही है सोलार पैनल चार्ज हो रहा है सोलार पैनल कन्वर्टिंग सोलार एनर्जी इन टू इलेक्ट्रिसिटी एंड द स्ट्रीट लाइट इज वर्किंग स्ट्रीट लाइट इज ऑफ राइट नाउ अब हम क्या करेंगे 
सन की इंटेंसिटी विल रिड्यूस इट डाउन चलो रात कर दिया नाउ इट्स नाइट टाइम नाइट टाइम नो सोलर रेस नो सन करेक्ट वॉट हैपन्स द बैटरी इज ड्रेनिंग वॉट विच इज दिस बैटरी दिस इज द बैटरी विच गॉट चार्ज अप इन द मॉर्निंग फ्रॉम द सोलर पैनल विच कन्वर्टेड द सोलर एनर्जी इन टू दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच गॉट स्टोर्ड इन द बैटरी इयर नाउ जीरो परसेंटेज स्टेट लाइट ऑफ इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी अगेन लो धीरे धीरे इंटेंसिटी अब बढ़ा रहा हूं मैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है भाई बैटरी चार्ज हो रही है इंटेंसिटी फुल बैटरी चार्ज अब अगेन बैटरी चार्जिंग अगेन अब वेरी इंटरेस्टिंगली ओ माई गॉड करेक्ट फुल इंटरेस्टिंगली चार्ज अप एंड दिस यू नो द ब्राइटर दिस स्ट्रीट लाइट इज ना हाउ डज दिस सोलर पैनल एक्चुअली वर्क टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ सोलर पैनल लेट्स गो इन साइड द सोलर पैनल नाउ वी आर इन टू द सोलर पैनल लुक एट दिस दिस इज इन साइड द सोलर पैनल गाइज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई वॉन्ट ऑल ऑफ गेस टू अंडरस्टैंड दिस आई होप ऑल ऑफ गेस कैन सी दिस एनिमेशन प्रिटी क्लियरली इज इन डेट सब देख पा रहे हैं ये एनिमेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है Once we dissect the solar panel, you can very clearly see solar panel has small small squares or cubes like this, है ना? Small small squares or cube like this. And see, everyone can see, right? What are these small small cubes or squares? What are these? These are called as the solar cells. These are called as the solar cells. क्या कहते हैं इसको? Solar cells कहते हैं. ठीक है? Solar cells कहते हैं. तो ये क्या कहते हैं solar cells? भाई, solar cells है क्या? Solar cells are basically nothing but semiconductors. What are they? They are semiconductors. Now, sir, what is semiconductor? Sir, we don't know what is semiconductor. Simple. What do you mean by semi? Semi means half conductor. Half conductor. What is this half conductor? A conductor which is not a conductor in normal state. In a normal state, this acts like an insulator. But when you increase the temperature of this material, it converts into a conductor from an insulator. Guys, get the point. Normally, at normal temperature like 25 degrees Celsius, which is happy, which is right now, it will not conduct electricity. But the moment you increase temperature, it will convert into a conductor. For example, the best example of a semiconductor is guess this word. Which element is it? Which element is it? S I is which element? Example. Silicon. Yes, Kirti. Absolutely, yes. Silicon. Very good. Very good. Very good. That's a semiconductor. So silicon, when it is basically heated, it converts into a conductor. But before that, it's a non-conductor. Now, tell me. There is one more example. What is this example? GE. GE is the name of what? GE is the symbol of which element? Germanium. Very good, Marvin. Marvin, very good. Bharat, exactly. Athar Baji, बहुत बढ़िया. Yes, germanium is the absolute correct answer, guys. Congratulations, you nailed it. Very good. So, silicon and germanium are the two basic types of semiconductors. Semiconductor uh, property materials which we can use. Semiconductors बनने के लिए इनको फिर थोड़ा treatment करना पड़ता है. Silicon को कम mine करना पड़ता है. बहुत सारी चीजें आगे आप twelfth में पढ़ोगे. लेकिन फिलहाल के लिए समझो, silicon is the basic thing with which solar cells are made up of. क्या बताएं? Solar cells are made up of. ठीक है? So when these solar cells are combined together. When the solar cells are combined together, that's when a solar panel is created. That's when a solar panel is made. So when this light, now now let's go into the working. ठीक है? तो आप समझ में आया? तो ये basic था solar panel का structure. Let's get into the solar cell working. कहाँ गया? हाँ. Solar cell working समझते हैं. ध्यान से देखो. ये solar cell आपका. ये solar cell. Now we have zoomed into the solar cell also. We have zoomed into the solar cell. Above the solar cell, you have a metallic rod. Then you have silicon semiconductor. Below the solar cell also you have metallic rod. You see that, na? Easily dikh raha sabko. Sabko easily dikh raha hoga. Solar cell ke upar ek metallic rod hai. Solar cell ke niche bhi ek metallic rod hai. Kya hai metallic rod? Kya hota hai abhi dhyan se dekhna? With the help of this metallic rods, I have created a potential difference. Kya kya maine? Maine potential difference create kiya. Kuch nahi kya aur. If I provide potential difference to an insulator. It will not conduct electricity. We all know that. अगर मैं इस चेयर को उठा के उसमें बैटरी कनेक्ट कर दूँ, it will not conduct electricity. मुझे शॉक नहीं लगेगा, because it's an insulator. So right now, when the sun's light is not present, it's an insulator, isn't it? When the sun's light is not present, it's an insulator. देख लो, rods connected है, potential difference applied है, no electricity going, no electricity going, isn't it? But the moment I increase the intensity to high, now when you have sun, what happens? इलेक्ट्रिसिटी सडनली स्टार्ट रनिंग यार ये इलेक्ट्रिसिटी रन क्यों हो रही है चलो देखते हैं ध्यान से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रन क्यों हो रही है ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा ये देखो 
सोलार सेल के इस पर्टिकुलर पार्ट पे सन फॉल हो रही है सन रेस फॉल हो रही है क्या हो रहा है उससे ध्यान से समझना बहुत इजी पार्ट है वेन दी सन रेस फॉल ऑन द सोलार पैनल ऑन द सोलार सेल सिलीकॉन हीट होने लग जाता है सिलीकॉन स्टार्ट गेटिंग हीटेड अप टेम्परेचर ऑफ सिलीकॉन राइजेस वेन टेम्परेचर ऑफ सिलीकॉन राइजेस द इलेक्ट्रॉन इन साइड द सिलीकॉन गेट्स काइनेटिक एनर्जी enough amount of kinetic energy that they can break out of the atoms and they can become free samajh bhaiya initially silicon has bounded its electrons completely now you provide energy to electrons what would happen electrons will break loose it will come out of the atom it will start moving freely now electron has electrons have come out and they are started moving freely na they start moving freely and then what did you do you applied potential difference you applied potential difference above and below yahan pe high potential wahan pe low potential kya hoga sare ke sare electrons high se low bhagenge sare ke sare electrons high se low bhagenge and when the electrons start flowing in one particular direction from high potential to low potential this is what you call it as electric current mere bachcho aise paida hota hai electric current in a solar cell or a solar panel samajh mein aaya Very simple. I'll repeat this again very very quickly, guys. ध्यान से सुन लो सोलार सेल है सिलीकॉन से बना है सेमी कंडक्टर है नॉर्मली कंडक्ट नहीं करेगा लाइट फॉल्स ऑन दी सोलार सेल इलेक्ट्रॉन इन साइड दिलीकॉन गेट्स हीटेड अप गेट्स कैनिटिक एनर्जी मजा आने लगता है उनको भी अब वो भागते हैं फ्रीली भागते हैं तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करते तो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 भागता रहता ऐसे 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 भागता रहता लेकिन क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया है तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग खत्म यू हैव अंडरस्टूड सोलार सेल इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे सबको मजा आया गिव मेक बल्ले बल्ले एवरीवन एवरीवन अंडरस्टूड दिस गिव मेक बल्ले बल्ले बच्चों अंडरस्टूड क्लियरली कीर थी एवरीवन गिव मेक बल्ले बल्ले तो हम एनिमेशन से वापस जा रहे हैं स्लाइड्स की तरफ और बहुत ही जल्दी क्वेज की तरफ वापस आएंगे डोंट वरी अबाउट दिस क्वेज होने वाला है बच्चों क्वेज होने वाला है Atharv ji I couldn't get the result this time but I'll definitely get it the next time. Understood very well balle balle awesome thank you so much guys in another 5 minutes we'll be getting into this quiz not another 5 minutes another 10 minutes we'll go into the quiz we'll have a detailed quiz of some four questions so don't worry theek hai bachcho acha quiz mein kyu aa gaye hum yahan pe nahi aana hai quiz mein hame slides mein aana hai ha pehle padhai fir quiz pehle padhai is bahut important fir quiz theek hai to solar energy kar diya humne we are moving on forward for the advantages and disadvantages solar energy advantages and disadvantages एडवांटेजेस क्या क्या हैं? यार एप्लीकेशंस बहुत डाइवर्स हैं इसके यू कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी यू कैन आल्सो कुक फूड विद सोलार एनर्जी है ना सोलार कुकर के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा इन द लाइट चैप्टर इट्स स्टडीड अबाउट सोलार कुकर व्हिच प्रोड्यूस हीट फ्रॉम दी सन एंड ब्ला 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 हैपन्स करेक्ट सो डाइवर्स एप्लीकेशन इट्स एब्सोल्यूटली रिन्यूएबल इट्स एब्सोल्यूटली रिन्यूएबल रेड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑब्वियसली बहुत बड़ा कंसर्न है इलेक्ट्रिसिटी बिल लोगों के हजारों में आते हैं तो डेफिनेटली रेड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल इट कुड भी यूज इन दाइट टाइम ऑल्सो इट कुड भी यूज ऑन ए सनी डे वेरी वेरी क्लियरली वेरी लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस सोलार सेल को मेंटेनेंस मेंटेन करना सोलार पैनल्स को बहुत ज्यादा ईजी है ओनली द थिंग इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है तो सोलार सेल का यू नो वॉट से इनिशियल कॉस्ट इज प्रिटी हाई इनिशियल कॉस्ट इज प्रिटी हाई मतलब उसको वहां पे डालना बहुत ज्यादा कॉस्टली है लेकिन मेंटेन करना बहुत इजी है बस झाड़ू मार देना बस इतना ही है ठीक है बट इट्स वेदर डिपेंडेंट यू कैन नॉट यूज इट ऑन ए रेनी डे यू कैन नॉट यूज इट ऑन ए क्लाउडी डे ऑब्वियसली जब सनी नहीं है तो सोलार एनर्जी कहां से आएगी सिंपल एंड सोलार एनर्जी स्टोरेज इज एक्सपेंसिव इनको स्टोर करना नॉर्मल बैटरी का काम नहीं है यू नीड सपरेट स्टोरिंग डिवाइसेज टू एक्चुअली स्टोर दिस एनर्जी प्रोड्यूस बाय दैट ठीक है उसके अलावा यूजेस ऑब्वियसली ए लॉट ऑफ स्पेस नॉट दी सोलार पैनल बट दी स्टोरिंग एरिया ठीक है सो दीज माई डियर स्टूडेंट्स आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलार पैनल एंड सोलार एनर्जी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंटली आज इन सीबीएस सीट एंड एग्जामिनेशन सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस राइट नाउ और यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ लेटर ठीक है बस बच्चों अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट टाइप दैट इज द एनर्जी फ्रॉम दी सी आफ्टर दिस टाइप विल गेट इन टू दी कॉन्सेप्ट ऑफ क्विजेस नाउ एनर्जी फ्रॉम दी सी इज वेरी मच इक्विलेंट टू थर्मल पावर प्लांट to something 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 all the power plants kya mujhe bata sakte ho can everyone tell me which were the three major parts of every power plant which you studied in the previous session hi soloni what's up can you guys tell me which were the three major parts of every single power plant which you studied in the previous session 
जनरेटर यस वन इज जनरेटर आ दिया वेरी गुड वन इज जनरेटर जनरेटर इज दर्ड पार्ट विच वन इज बिफोर दैट टर्बाइन टर्बाइन इज वन ऑफ दार्ट यस यस टर्बाइन जनरेटर यस सो वन इज टर्बाइन वन इज जनरेटर देन बिफोर टर्बाइन एंड जनरेटर वॉट इज देर बिफोर टर्बाइन जनरेटर वॉट इज देर डायनामिक सर्विस जनरेटर डोंट वरी पावर सोर्स यस अजय अजय कंग्रेचुलेशन यू गॉट इट राइट इट्स दावर सोर्स इट इज द पावर सोर्स सो फ्रॉम द पावर सोर्स इट गोज टू द टर्बाइन फ्रॉम द टर्बाइन इट गोज टू द जनरेटर है ना करेक्ट बिल्कुल सो ट्रस्ट मी गाइस टाइडल एनर्जी वेव एनर्जी ओशन थर्म एनर्जी में ये दोनों पार्ट तो सेम है टर्बाइन और जनरेटर दोनों होंगे इसमें क्या अलग होगा पावर सोर्स एंड सिंस इट्स एनर्जी फ्रॉम दी सी पावर सोर्स भी यहां पे भाई पानी होगा टाइडल में क्या होगा वेव टाइडल में वाटर होगा पावर सोर्स वेव में क्या होगा वाटर होगा ओशन थर्मल एनर्जी में थोड़ा डिफरेंट है वो हम पढ़ेंगे अभी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्री मार्क्स का सीबीएसई टेंथ थ्री मार्क्स सीबीएसई टेंथ क्वेश्चन एक्सप्लेन ओशन थर्मल एनर्जी पावर प्लांट थ्री मार्क्स फॉर विद डायग्राम कभी भी पांच मार्क्स आ जाता है विद डायग्राम ठीक है सो दिस विल एक्सप्लेन लेटर बट लेट्स अंडरस्टैंड टाइडल एंड वेव इन क्विकली इन वन मिनट ठीक है सुपर सिंपल तो एज आई टोल्ड यू इफ आई टॉक अबाउट टाइडल एनर्जी इट इज सिंपल टाइडल एनर्जी का पावर प्लांट इट सिचुएटेड इन द सी इन शैलो वॉटर्स समवेयर अबाउट वन किलोमीटर टू किलोमीटर इन टू द सी जहां पे टाइड्स हाई टाइड्स होती हैं, लो टाइड्स होती हैं, राइट पानी अंदर जा चढ़ता है और बाहर आता है करेक्ट सो वेन दिस टाइड्स गो इन वेन दे कम आउट द टर्बाइन रोटेट्स टर्बाइन रोटेट्स अंदर जाएगा बाहर आएगा तो घूमेगा ना ये टर्बाइन रोटेट्स द मोमेंट द टर्बाइन रोटेट्स द जनरेटर ऑल्सो स्टार्ट रोटेटिंग एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया बहुत ही सिंपल समझ में आ गया आप लोगों को कितना ईजी है करेक्ट सो ड्यूरिंग High tide during low tide, both the times during high tides during low tides, both the times the turbine keeps on rotating. And if the turbine rotates, the generator rotates. Turbine rotates, generator rotates. And if the generator rotates, you have the electricity produced. So crazy, you have the electricity produced. Simple as that. Okay, bacho. So this was the tidal energy. Now let's move on to wave energy. Wave energy में क्या होगा? Wave energy same ही है. Wave energy में difference क्या होगा? कोई difference नहीं होगा. Wave is on the sea shore. Tidal energy is inside one two kilometers, but wave energy is on the sea shore. क्योंकि waves कहाँ पे सबसे ज़्यादा आती हैं? Waves सबसे ज़्यादा आती हैं sea shore पे, है ना? तो sea shore पे waves नहीं क्या हो जाती हैं? High waves होती हैं. Waves आती हैं. आपके ये power plant है आपका? It's a basic power plant at the sea shore. जहां पे वेव्स को आप कलेक्ट करते हो जहां पे क्या करते हो वेव्स को कलेक्ट करते हो ठीक है तो इस ए, ये एक चेंबर है जहां पे आपका टर्बाइन टर्बाइन फिक्स्ड है तो यहां पे क्या होता है वेव्स कम इन वेरी 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 फास्ट हिट्स दी चेंबर गोज अप रोटेट्स दी टर्बाइन एंड देन गोज बैक अगेन देन अगेन द वेव्स कम इन टर्बाइन घुमाया वापस गए फिर वेव्स आए टर्बाइन घुमाया वापस गए वेव्स आए टर्बाइन घुमाया वापस गए वेव्स आए टर्बाइन घुमाया वापस गए दिस इज वॉट हैपन्स कंटिन्यूसली ठीक है एंड एवरी सिंगल टाइम द वेव कम्स इन द टर्बाइन कीप्स ऑन रोटेटिंग एंड व्हेन द टर्बाइन रोटेट्स जनरेटर रोटेट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड सेम तो यही है बच्चों डिफरेंस क्या है दोनों टाइडल और वेव एनर्जी में पावर सोर्स वाटर है टाइडल में टाइड्स है पावर सोर्स और वेव में वेव है पावर सोर्स सिंपल ना मूविंग ऑन टू दी फाइनल पावर प्लांट कॉल्ड एज द ओशियन थर्मल एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग सर One of the experiments which we were able to do it in the school itself, it's called as ocean thermal energy. And for this, we will see a very interesting power plant. And this is a very important question, guys. So, if you have not given attention to the session, then start giving attention. It's very important. Okay? So, look, what is ocean thermal energy? Ocean thermal energy is called as ocean thermal energy. Ocean thermal energy is called as ocean thermal energy. Ocean thermal energy is called as ocean thermal energy. Ocean thermal energy is called as ocean thermal energy. Ocean thermal energy is called as ocean thermal energy. Ocean thermal energy is called as ocean thermal energy. Ocean thermal energy is called as ocean thermal energy. Ocean thermal energy is called as ocean thermal energy. Ocean thermal energy is called as ocean thermal energy. Ocean thermal energy is called as ocean thermal energy. Ocean thermal energy is called as ocean thermal energy. Ocean thermal energy is called as ocean thermal energy. Ocean thermal energy is called as ocean thermal energy. Where would be the temperature more on the sea surface or two kilometers down? Where would be the temperature higher at the surface or at the bottom part? Sea surface, obviously, obviously at the surface the temperature would be more because it is exposed to the sun. As you keep on going down, the temperature will keep on reducing. Hai na? Hai na? Yes, absolutely yes. This property of the sea is taken as an advantage for ocean thermal energy. Only this property. Ocean thermal energy is cheese ka advantage utata hai. Kaise? Pata hai toh mein ko. Dhyan se toh bhoti interesting physics ne apply kiya unhone. Bhoti interesting sir. 
बहुत ही सिंपल सी चीज है ओशन थर्मल पावर प्लांट को आप सी पे डाल दो कंस्ट्रक्ट कर दो अब क्या करता है ध्यान से देखना अब पूरे ध्यान से देखना क्या करता है पूरे ध्यान से देखो ठीक है बेसिकली इसके में मेजर कुछ दो ही पार्ट है क्या क्या है टर्बाइन है उसके आगे जनरेटर टर्बाइन और जनरेटर एक साथ ये ये एरिया हो गया आपका टर्बाइन एंड जनरेटर उसके अलावा इट हैज फ्यू एक्स्ट्रा पार्ट नो वॉट आर दो पार्ट लेट मी टेल यू द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज एन एवोपरेटर Now what does evaporator do? What does the evaporator do? Very very simple guys. What does an evaporator is pretty simple. Evaporator के अंदर होता है ammonia. क्या होता है ammonia. From where does this ammonia comes in? Ammonia comes in from the ammonia pump. Ammonia को pump कर दिया आपके ammonia pump ने to the evaporator. Now what do you mean by evaporator? Evaporator is a device which evaporates. ठीक है? Evaporator is a device which Evaporates. क्या एवोपरेट करेगा अमोनिया को एवोपरेट करेगा सिंपल बट टू एवोपरेट एमोनिया वॉट डू यू नीड यू नीड हीट ये हीट कहां से आती है इंटरेस्टिंगली टू एवोपरेट अमोनिया सरफेस पे जो पानी है दी वॉर्म वॉटर एट दी सरफेस इज वॉट इज यूटिलाइज दी वॉर्म वॉटर फ्रॉम दी सरफेस इज पंप इन टू दी एवोपरेटर विच Heats up the ammonia and vaporizes it. The thing is, ammonia ka vaporizing jo temperature hai, jo you know boiling temperature hai, vaporizing temperature ho, kam hai. Even in normal temperature, ammonia vaporizes. So, if your ocean therm, ocean ka energy ka jo water, surface of water ka temperature 25 degrees Celsius hai, to aapka ammonia wahan pe evaporate ho jayega. Simple as that. Uska jo vaporizing point hai, bahut kam hai. Isliye that's the reason why we use ammonia. That's the reason why we don't use water itself. वाटर यूज करते तो अलग से हीट इंजन होना चाहिए था जो उसको गर्म करते रहता है लेकिन यहां पे पानी काफी है अमोनिया को स्टीम बनाने के लिए तो यहां से अमोनिया एवोपरेट एंड कन्वर्ट्स इनटू अमोनिया स्टीम अमोनिया स्टीम आप तो बाकी प्रोसेस आपको पता है अमोनिया स्टीम विल ट्रैवल टू दी टर्बाइन टर्बाइन विल रोटेट जनरेटर विल रोटेट इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ये आपको पता ही है अब देखो मैजिक अब देखो मैजिक द स्टीम ऑफ दिस अमोनिया ट्रैवल्स टू अ चेंबर कॉल्ड एज कंडेंसर द स्टीम ऑफ दिस अमोनिया ट्रैवल्स टू अ पॉइंट कॉल्ड एज अ कंडेंसर नाउ कंडेंसर इज आल्सो अ चेंबर अब कंडेंसर क्या करेगा कंडेंस करेगा किसको कंडेंस करेगा ऑब्वियसली अमोनिया को कंडेंस करेगा और किसको कंडेंस करेगा है नहीं कि कंडेंस करने के लिए आपको ठंडा पानी चाहिए ठंडा पानी कहां से आएगा टू किलोमीटर बिलो जहां पे पानी का टेम्परेचर है पांच डिग्री सेल्सियस और जहां भी मिल जाए पांच किलोमीटर नीचे दस किलोमीटर नीचे कहां भी फाइव डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाए वहां से आप कोल्ड वाटर को पंप करोगे और डालोगे कंडेंसर पे कहां पर डालोगे कंडेंसर पे और कंडेंसर क्या हो जाएगा कंडेंसर अमोनिया को कंडेंस करेगा दोबारा वो पानी बनाएगा अमोनिया का उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा एंड देन दिस अमोनिया इज पंप्ड बैक अगेन टू द एवोपरेटर देन इट गोस टू द टर्बाइन देन कंडेंसर एंड दिस साइकिल रिपीट्स लुक एट द मैजिक ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स लुक एट दिस मैजिक बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट के ओशियन थर्मल एनर्जी इज वर्किंग सुपरली वेल देख रहे हो आप नाउ देर आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स इन सीबीएसई टेन फ्रॉम दिस पार्ट Number one, why ammonia? Ammonia number one because ammonia has a very low boiling point and a very low melting point. So, वो liquid form से gaseous form में जल्दी convert हो जाता है और gaseous form से liquid form में भी जल्दी convert हो जाता है. पहला important. Number two question it is asked is what is the temperature difference? Required for ocean thermal energy. क्या कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस में हो जाएगा नहीं देर शुड बी अम्परेचर डिफरेंस ऑफ फिफ्टीन टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वॉट इज इट बच्चो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होना चाहिए पंद्रह से बीस डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए तभी आपका जाके ओशन थर्मल एनर्जी काम करेगा आइडियली क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर हमने लिया था ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ऑन दी सर्फेस और यहां पर था पांच डिग्री सेल्सियस तो बेसिकली बच्चों क्या डिफरेंस हो गया 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो गया सो so 15 टू 20 डिग्री सेल्सियस इज द आइडियल टेम्परेचर डिफरेंस जहां पे ओशन थर्मल एनर्जी काम कर सकता है बाकी पार्ट्स आपको पता ही है समझा दिया हमने ठीक है सो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू गाइस एंजॉयड दिस पर्टिकुलर पार्ट जल्दी से चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स की तरफ इसके बाद सिर्फ क्विज है अभी देख लो ध्यान से प्रोज क्या भाई ऑब्वियसली रिन्यूएबल है इको फ्रेंडली है रिन्यूएबल सोर्सेस सारे हो या बिंड एंड वाइडली यूज्ड है वैरायटी ऑफ वे टू यू नो हार्नेस एनर्जी टाइडल वेव ओशन थर्मल सब है 
डिसएडवांटेजेस क्या है ऑब्वियसली इनका सेटअप थोड़ा कॉस्टली है ऑब्वियसली ओशन थर्मल सेटअप करना कॉस्टली है इतने नीचे से पानी को पंप करना कॉस्टली है पंप बहुत ज्यादा प्रेशर होना चाहिए इससे शायद एक्वेटिक एनिमल्स पे इफेक्ट हो सकता है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स पे इफेक्ट हो सकता है शायद ज्यादा इंपॉर्ट ज्यादा इफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी हो सकता है मेरी लाइफ पे इफेक्ट बिल्कुल पड़ सकता है और यू नो वेन इट इज अ रफ वेदर सी का जो क्या बोलते हैं प्ले है आप समझ नहीं सकते हो है ना सी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ नहीं सकते हो इट माइट डिस्ट्रॉय द एंटायर ओशन थर्मो पावर प्लांट इन दी सी सो यस रफ वेदर कैन डेफिनेटली इफेक्टेड नॉइज एंड विजुअल पोल्यूशन यस नॉइज पोल्यूशन जरूर होगा क्योंकि यहां पर जनरेटर को बहुत ज्यादा तेज घूमना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी इतना प्रोड्यूस कर पाएगा और ऑल्सो टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उनकी क्वांटिटी कुछ कम होती है सो हा द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज काइंडल लेस बट गाइस दीज आर एडवांटेजेस मूविंग ऑन फॉरवर्ड फॉर दी फाइनल क्वेज आप देखते हैं कि क्वेज में कौन जीतता है आपके सामने होंगे चार क्वेश्चन आपके सामने सामने होंगे चार क्वेश्चन पीपल people who have come out of the quiz get back into the quiz you have to go to menti.com and put the code 83508 why is that aap tak batana kyun bilkul yes nilima ji bata to diya nilima ji ncert ka syllabus hai kitna aur detail batana aapko main bata deta hu 9 standard se aa rahe hain motion forces and laws of motion gravitation and sound theek hai aur 10th standard se aa raha hai light and electricity and magnetic effects ye hai aapka topics नो प्रॉब्लम नीरज सबको समझ में आ गया एवरीवन एंजॉयड सब घुस चुके हो अंदर नो भूदेव इट डजेंट इट डजेंट इट्स अ वेरी लाइट ऑब्जेक्ट ना पीडीएफ नोट्स बाहर का आपको मिल जाएंगी इन द डिस्क्रिप्शन डोंट वरी हाउ टू पंप वाटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जेमन टू पंप इलेक्ट्रिसिटी टू पंप वाटर यू डो नॉट नीड दैट मच अमाउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वंस ओशन थर्मल स्टार्ट वर्किंग दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाई ओशन थर्मल इज इनफ टू यू नो पावर दी पंप गुड क्वेश्चन बाय द वे ठीक है बच्चो हो गया चलो आई होप ऑल ऑफ हैव ज्वाइन दी क्वेज ऑलरेडी लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने ऑल दी बेस्ट ठीक है हाँ तो सही है 150 बच्चे आसपास खेल रहे हैं ठीक है एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज ऑप्टेन्ड बाय क्या लगता है इसका आंसर आपको बाहुल यू प्रोवाइड यू प्रोवाइडेड दी पोटेंशियल डिफरेंस इन दी सोलार सेल यू प्रोवाइडेड इट ईशान विच पार्ट छोड़ा रिपीट बिल्कुल है ग्रेव यू आर नॉट लीकिंग द अमोनिया आउट इन टू द सी ना यू नॉट लीकिंग इट आउट यू नॉट पुटिंग इट इन द थिंग यू जस्ट रोटेटिंग इट इन दी ओशन दवा पावर प्लांट हाँ लेकिन लीक हो गया तो इफेक्ट हो सकता है और दैट्स ग्रेट मैन ऑसम एनर्जी दी फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज ऑप्टेन ऑब्वियसली बाई द सन दैट्स हाउ सोलर एनर्जी वर्क इज इन राइट गजरान जी बिल्कुल बहुत बढ़िया गाइस लेट्स सी यूज ऑन द लीडर बोर्ड आफ्टर दिस क्वेश्चन देर आर टू हंड्रेड पीपल प्लेंग इन दी एंटायर कंट्री सो गाइस दिस हैज बिकम अ नेशनल लेवल क्वेज राइट नाउ दो सौ बच्चे खेल रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया बच्चों तो मैं देख सकता हूं कि कौन कौन ऊपर है अभी हाँ तो एस डी स्टिल ऑन दी टॉप एन आर स्ट्राइकर सिद्धार्थ रिभव आशीफ और अभिषेक से सुब्रमण्यम पीयूष अदिबा अमन दीज आर दी टॉप टेन पीपल मूविंग ऑन फॉरवर्ड फॉर दी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ऑन योर स्क्रीन ऑल दी बेस्ट सन इज दिन एनर्जी येस 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 बिल्कुल रिभव यू हैव आई थिंक थ्री मोर क्वेश्चन इंक्लूडिंग दिस in the production of wave energy which form of energy is used in the production of wave energy out of all these forms of energy which one is used potential kinetic solar wind ye shayad aapne nahi kiya hoga socha koi baat nahi ayushi ji chalta hai kinetic pakka bachcho kinetic wind oh ho 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 wind kahan se gaya bachcho kinetic energy hai na correct aur ye solar energy kaise select ho gaya oh ho 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 bachcho gadbad hai yahan pe koi baat nahi ye kinetic energy hona chahiye to चलता है इसको इग्नोर मारो इस क्वेश्चन का जो स्कोर्स uh, है वो हम लीडर बोर्ड में अप्लाई नहीं करेंगे इसका आंसर 75 बच्चों आप लोगों ने सही किया हुआ है राइट आंसर कंग्रेचुलेशन गाइस बहुत बहुत बढ़िया सो द करेक्ट आंसर कैनेटिक एनर्जी वाई बिकॉज द वेन दी वेव स्मूव द टाइडल टाइड स्मूव इट्स देयर कैनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इन टू द रोटेशन एनर्जी ऑफ द टर्बाइन विच इज कन्वर्टेड इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इन रेट सो लेट सी वॉट द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अवर स्क्रीन हाँ फाइनल क्वेश्चन बच्चों ये आपके इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है गेट रेडी मेंटी डॉट कॉम एट थ्री फाइव वन जीरो एट लेट सी यू गिव दाइट आंसर मोस्ट ऑफ दोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम दी सन एनर्जी मोस्ट ऑफ द एनर्जी विच वी हैव इज डिराइव वन वे ऑफ दर फ्रॉम सोलर लेकिन इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो सोलार पे डिपेंडेंट नहीं होता है वो कौन सा है वो कौन सा है बच्चों 
obviously nuclear isn't it obviously nuclear energy nuclear energy is no way dependent upon solar it is the materials formed inside the earth jisko aap dig karte ho uranium nikalte ho aur usko use karte ho in the nuclear energy hai na correct good job to bachcho geothermal energy obviously from from the earth, sun biomass energy heat up hota hai wind energy to wind form hi hota hai from the sun's temperature nuclear energy is the correct answer guys good job एब्सोल्युटली फैंटास्टिक तो अब चलते हैं आपके आखिरी क्वेश्चन में ठीक है तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कि फाइनल रिपोर्ट्स में कौन है क्या बात है ओके okay. बहुत लोगों ने सही आंसर दिया बहुत लोगों ने गलत भी आंसर दिया है स्ट्राइकर सलोनी ओ माई गॉड अरे मुझे लगता है कि एक और क्वेश्चन बाकी है मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन शायद है मेरे बच्चों तो साइकिल सलोनी ऑन दी टॉप एस जी ऑन दी सेकंड एनआर ऑक्स ऑन दी थर्ड अदीबा ऑन दी फोर्थ सिद्धार्थ खुशी काव्या रिभव आशी एंड एस वी आर ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेशन नॉट बैड एट ऑल लगता है कि एक और क्वेश्चन बाकी है यार कौन सा क्वेश्चन है ये देख लेते हैं एक बार कौन सा क्वेश्चन है हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर ओशियन थर्मो एनर्जी बच्चों मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस रिक्वायर्ड फॉर ओशियन थर्मो एनर्जी क्या लगता है आपको आखिरी क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन आज के लिए आखिरी क्वेश्चन क्या लग रहा है सी डी डी लग रहा है डी लग रहा है ओके ओके टाइम खत्म होता है अभी एंड यस वी जस्ट डिस्कस राइट नाउ 15 20 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द केस ऑफ ओशियन थर्म एनर्जी तो बहुत बड़े बच्चों मचा दिया आप लोगों ने अब हम चलेंगे आखिरी लीडर बोर्ड पे बस एक बात का ध्यान रखना Even if you are there on the leaderboard or not, it does not matter. What matters is uh, have you guys given your best or not. That's what matters. ठीक है? सबने best दिया है, जिसने भी best दिया है, ये मैं कोई बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया. तो साइकिल सलोनी जी, आप जीत चुके हो आज. सलोनी यू आर कमिंग ऑन दी सेकंड और थर्ड पोजीशन ना एक बार. ये सेकंड या थर्ड बार आ रही हो आप, है ना? Correct. सही में. Thank you so much, Dark King. Thank you so much. बल्ले बल्ले है. थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच तो सलोनी जी कंग्रेचुलेशन एस डी सेकंड एनआर थर्ड अदीबा खुशी सिद्धार्थ आशीफर अभिषेक सर एस वी अरोरा समीर दक्ष कंग्रेचुलेशन वेरी वेल डन यू गैस एब्सोल्युटली नेल्ड इट गाइस बहुत और बढ़िया मजा आ दिया आप लोगों ने ठीक है लव यू टू शुभम जी लव यू टू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच उत्कर्ष जी सलोनी जी बहुत बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच गाइस सलोनी जी बहुत मजा आ दिया आपने तो आज चलो एक बार देख लेते हैं कि आज का होमवर्क क्या आपको ले तो बच्चों आज का होमवर्क है आपके सामने ये रहा ये रहा आज का साम आपका होमवर्क आज के लिए सो डू लेट मी नो व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन ये भी एक सीबीएसई टेन बोर्ड क्वेश्चन है सो डू लेट मी नो व्हाट इज द आंसर एंड लेट मी नो द आंसर ऑन द कमेंट्स बिलो नॉट ऑन द चैट ऑन द कमेंट्स बिलो एज सुन एज इट ओपन्स द मोर द पीपल गिव मी द आंसर द बेटर इट इज और जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम आएगा नेक्स्ट सेशन पे स्क्रीन पे ठीक है बच्चो एंड इफ इन केस यू लव दिस सेशन hit that like button right now guys share the video right now subscribe to the channel if you guys haven't ashish ji love you too as well thank you so much guys thank you so much bilkul good night bachcho your new your new people people who are new subscribe to the channel because every single day we have it it's not meher it's definitely not koi relation nahi hai nuclear energy aur sun ke energy pe koi baat nahi koi baat nahi magma ke manji chalta hai it's okay piyush chal mar okay good night guys बहुत बढ़िया नीलिमा जी एसएससी का महाराष्ट्र में होगा स्टेट बोर्ड सिलेबस वो तो मैं आपको कब से कह रहा था करेक्ट सिलेबस एनसीईआरटी का होता है अगर आपको पता नहीं है इस बारे में ठीक है एक बार पढ़ लेना एसएससी का सिलेबस आपका स्टेट बोर्ड का होता है या नहीं तो एनटीसी का सिलेबस आता है आपके एनसीआर से ठीक है नीलिमा जी तो एक बार अपना ग्रामर चेक कर लो आप बाकी सब ठीक है बहुत बढ़िया साहिल जी हैट्रिक अरे बहुत बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल अक्षय जी ऑसम ग्रेट जॉब गाइस बहुत बढ़िया ठीक है तो मेरे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ग्रेट जॉब ऑसम ये वही ना बात चलो ठीक है बच्चों तो एक बार मुझे आंसर बता देना इन द कमेंट सेक्शन बिलो और इस सेशन में जो भी डाउट हो वो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन बिलो अगर मजा आया हिट दैट लाइक बटन टू नॉट फॉर ठीक है बच्चों तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बाय बाय टेक केयर विल सी वेस इन द नेक्स्ट सेशन अंटिल दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ कीप एंजॉइंग लाइफ बाय बाय टेक केयर